，成都又下雨了。今天下完雨之后，我竟然感觉到了一丝丝的秋意，冷了。我出来之后穿的短袖，我又回去加了个小衬衫。我们今天要吃一家我特别想吃的，肥肠血旺。肥肠血旺没吃过吧？我一听我也想象不到啥样的。来来看看啊，到了。<笑>前面可能点错。啊，在这点菜是吧？哎，血旺。点吃吧。啊，对，在这吃。几个人走？呃，两个人。要中份还是八份、小份？我先端过去，一会儿再要别的菜啊，走吧。哦、我要一个蒸南瓜，在这里吃吗？是大。我在这吃，我在那边坐着呢。哎呀，回锅肉做不了。啊。炒不出来，那个粥自己打吗？嗯，自己打。好。主要是干。好，你要南瓜粥不？哇，这个。我点的菜都来了，他家真是我见过排场最大的饭店，八间房都是他们家的，然后那边是厨房、炒菜，还有凉菜间，然后这边的几间房是专门吃饭用的。呃，我们来的比较早，他家十点半营业，现在也是不到十一点，还有很多菜没炒出来，因为他们很多菜是备好了之后放在那个地方，你要什么，他们的服务员给你打。现炒菜之类的，等那些菜备完了之后才能给你现炒。我要了一个他家的回锅肉，但是那阿姨说现在要不了，所有的人参熟菜都没备出来呢，给你炒不了，所以就没法点了。我就点了其他的，菜太多种类了，炒菜还有凉菜兼拌菜、小菜都在那放着，还有蒸菜，你要什么你自己找人点。然后刚才那个旁边的两个老炮，就是经常来吃的那种大叔，告诉我你怎么你要什么怎么点怎么点，然后我才去找他们点的啊。我要了蒸菜。汤，炖菜，就就烧菜，有点渴了，我先喝点它这个南瓜汤。哇，这南瓜粥，纯粹是南瓜的甜味和大米的香味，一点糖都没放，熬得很好，粘稠度刚刚好，味道也很好。我特别喜欢喝粥，今天早上你没喝到粥，它这个粥做的特别好。哎，今天下雨啊，它正常的话外面只是摆桌子，今天把棚子都搭上了，你看一下。主要是他家的这个血旺，他家有分大中小，我要的是中粉，我们俩人嘛。我头一回吃这种血和肥肠在一起炖啊！阿姨打的时候有两个大锅，一个大锅里面是炖的血，一个里面是炖的汤，然后肥肠是放方片的，加在一起之后，我给你把那个汤添进去尝一下。哦，这血，这家好嫩哦，非常有味道。就是不只是上面调料味儿，它这个汤里头血里面都是味道，很香，血很滑，很嫩，好吃。尝尝肥肠，肥肠也弹。我头，嗯，不结账。我还没结账呢啊，但是刚才看了一眼他家的菜价，价钱非常的低，那都是十几块钱。他家叫大义李记肥肠血旺，大义是成都底下的一个县。所以这个店名字就这个，招牌菜也是这个，来这一定要吃这个菜啊！它上面放的自己炒的那种辣椒酱，有点像老干妈似的颜色，但是不是老干妈的味道，非常好。他家这个菜很良心的啊，你看也是配的黄豆，黄豆只是一个配菜，百分之八十的是血。这个菜真的很棒，回锅肉他说没有了，然后我强推这个牛肉烧笋子，笋子很脆，还有味儿，一点不老。牛肉炖的也很好，很有味道。这两个菜都不错，莲藕排骨汤，好喝，没有过重的调料味，全是藕的清甜和这个排骨的香味，也不是很油腻啊，因为就怕汤炖的特别的油腻。这个汤的比例把控的特别好，排骨多一点的话它就会很油，然后排骨少的话它就不香。它这个做的刚刚好，现在要尝尝它这个蒸菜了啊，蒸南瓜。形非常好看，他家蒸菜好多种，我就看这个南瓜，我想吃。这个南瓜比南瓜粥还甜，尝尝。我靠，这个南瓜又糯又甜，甜是南瓜里面的甜，他这个南瓜粥就是用的这个南瓜，只不过是粥它那个水分比较多，这个糖味释放你这种没有这么甜，他这个蒸完之后把这个水分蒸走了，糖分全保留了，特别面呐，哎，好吃。我头一回吃一个南瓜能做到这份上的。这么烂我们能蒸到，但是这么甜的南瓜很少吃到。要喝粥。你喝我的吧，我不想喝。完事吧，来。把你碗给我。我是准备去打。不甜，我喝不过，把你碗给我。感觉好久没喝粥了。
吃猪肉。还有两个那个南瓜粥。那个不算，是只算是只有一块盐啊，只有饭钱是吧、嗯？我们吃完了，一共是花了五十九块钱，那么多，便宜不便宜？它那个盘子虽然不是很大啊，但是，呃，每样都够吃。你刚才看见了吧？那阿姨给那个人，他们俩用那个整理箱抬着往车上送。我们刚才来的时候，那外卖一路好像一百多个，外卖腿都能跑断，这太狠了他家。呃，离这个成都市里也不是特别远，我觉得这一趟来的也非常的值。下期再见，下期我们不知道在哪见啊，拜拜。嗨，我们现在在我的母校。这个学校哇、啊，真的很好啊！我真是头一回来，不是我的母校啊。我们刚好到这个地方了。上高中的时候，报考学校的时候就知道这个学校，然后说是非常漂亮，非常好，但是没那能耐，没考上啊。<笑>到这附近了，就进来逛荡逛荡啊。这成都真是下了好几天好几天的雨了，今天还在下雨。今天没开学呢，也没有多少人。溜达一圈之后，我们现在去川大的后门，有一个好吃的钵钵鸡。我们现在去吃那个钵钵鸡，不知道开没开啊？现在在下雨。先去看一下吧，呃，开就吃，没开我们就打车回家，走，往那去。我们到了北街二号院，五点钟才开呢，走吧，我五点再过来。上午十一点到一点，下午五点开，下午不知道到几点啊，走，我们先溜达一圈，一会儿再过来。现在五点十分了，不下雨了。我们现在过去看，是不是该出摊了？是五点还是五点半？我给忘了呢。大，这大学门口好吃的东西特别多。哎，四分钟。啊，还没开是吧？要吃饭。啊。啊，五点半才准时开啊。还有四分钟。啊。那么准吗？对。我早了会儿不得买点那个真准时啊，正好五点半。对啊，<笑>来了两趟了，你都没开门。马上好，好，好，好。家里煮的端过来的是吧？对对对。都有什么味儿？姜茅味、麻辣味。那个味儿先。两个不能混着吗？哎，先单一个，一个单，不能单两个。哦，那我就先要麻辣的。可以坐。坐哪儿？随便。粥。有粥。什么粥？江粥。好、哦，来一个吧。这红油的是吧？啊，就这么直接拿就行。转一下，撸碗里是吧？嗯。来，这边来。先吃这边，转过来哈。好的。哦。一盆藤椒的，一盆红油的。他说只能放一个，因为这粥比较小，我们就要了个红油的。一会儿过去蹭两根藤椒的啊。这是猪皮吗？啊，猪皮。拿完之后就不要放进去了啊。这这玩意儿就可以在这里面吃。好有味儿哇！这个猪皮都煮的好有味儿，他家的辣椒油好香啊，好吃。尝个鸡爪子，六毛钱一串，可能是这个鸡爪子签儿最多了吧，上面有四根签这个放桌上去。啊，好，谢谢。啊，鸡爪，五谷鸡爪。对，定点骨头，比较好吃。这样一盆就是你吃什么拿什么，然后在你自己碗里，大家互不沾，能吃多少吃多少。最后数千千，四川木耳，我真吃不了四川木耳，不是我诋毁他，是四川木耳简直太厚了，一点都不入味。好，谢谢。豆浆稀饭，说他家的这个稀饭可好了，好多人都是打包走的。嗯，是凉的呀。哎，他这个豆浆有意思，就是那种豆子。打的原汁的，就是没有出渣的，带豆渣在一起的那种感觉，不是那种稀稀的豆浆，好喝。由于我们离这盆钵钵鸡太近，怕口水喷在上面，后面就一直在吃，没有做更多的解说。这个叉腰唠嗑的女人就是掌柜徐娘，上楼梯的那个就是她的老公，夫妻二人就住在这个院里，顺便开了这家小店养家，这一开就是十六年。只卖钵钵鸡和豆浆稀饭两样食物。钵钵鸡也只有麻辣和藤椒两种口味，六毛钱一串是成都的市场价，不算贵，也谈不上便宜。但是这个两块钱一碗的稀饭那是相当的便宜。眼前这一大盘钵钵鸡是共享的。
可以随意挑选自己爱吃的食物，但是只能拿取，不能下筷子。从盆里拿走之后，也不能再放回去，也不能去蘸油。这一大盆荤素几十样的食材，有小胖爱吃的，也有不喜欢吃的，跟这盆美味的钵钵鸡没有任何的关系，完全取决于小胖的偏食。被红油浸泡的串串，不像眼睛看到的那么辣，入口之后更多的是带有麻味的鲜香和微妙的甜味这家店藏在川大的后门，来这里吃饭自然最多的就是学生。你可以在店里和大家一起撸着吃，也可以和好基友去对面的露台吃个小桌独享。徐娘家很火，旁边三轮车炒河粉的生意也带着火了起来。小胖吃了几十串的红油串串之后，又拿了几串藤椒味的来试吃。藤椒味没有麻辣这个油腻，汤汁也略显得清淡。但是味道也是不错的，你可以两种口味混搭着吃。好，过去。好嘞，好。慢着啊。好嘞。我们吃完了，没有什么可以毛病可以挑的，呃，非常好吃，两个味道不一样。他家的稀饭是必点，绝对好吃，呃，非常好喝。然后这还有人专门来他家就专门喝一碗稀饭，不错。我们一共吃了五十六十个钱大学马上开学了，你们有送娃上学的。然后有的地方来找你们女朋友、男朋友看小对象的，你们可以到川大的后门来尝尝，非常好吃。走了。Hello， 我们现在在草堂北路，就是杜甫草堂的北路，这面有一个钵钵鸡，是成都排名第一的钵钵鸡，先知味，找一下啊，四百多米，不太远，我先找找。走，今天现在下雨呢啊，又下雨了，这个会才。五点多钟吧，天气就像黑了似的。正常得六点多天才能黑呢。走过去看看去。<笑>我看见了，<笑>看见了，那边的。小心车，我得保护好我的摄像师。要了一个鸡汤饭，他家比较出名的，还有鸡汤、鸡汤、鸡,鸡汤、鸡汤啥忘了啊，反正那个鸡汤饭，要了串两种，一种是藤椒的，一种是红油的，这是红油的，这是藤椒的。然后他我自己加汤汁，我把它撸下来啊，撸下来直接泡在里头吃，就看我脸黢黑啊，不黑，不黑我就帽子就不用摘了。我摘完之后又是一个。大背头，啊，对，想起来了，呃，除了鸡汤饭，还有个鸡汤白菜。这个签儿不能丢啊，这个签儿丢了之后，啊，这个签儿一会儿吃完之后要按这个签儿收钱的，五毛钱一串，要数这个签儿。钵钵鸡是乐山的，但是虽然说都说吧，成都的没有乐山的正宗，但是这家的话也是做的比较好的了，然后是应该在成都排名第一。一搜美食榜，他家这个钵钵鸡绝对是第一。哎，为啥叫钵钵鸡？知道吗？这个叫钵，他们那个装的那个大的叫钵钵。然后那个鸡就把那个鸡切的鸡片，应该什么的鸡片、鸡脖子、鸡肉切成片，然后来蘸。这钵钵鸡不是这个钵钵，<笑>他们这是荤素都是五毛啊，咱们那一个串将近九毛一块，那太那个了。这你看这多多，好不好吃先不知道啊，但但是看着很吸引人，他家人很多的。我先那个，先拿少拿点尝尝。我今天也是饿慌了啊，来尝尝，一会儿再看看能不能多吃点。好吃的咱就多吃点，不好吃的话就少吃点。他们这个就是大家呃随便拿，但是你拿完之后你不能放回去啊，这个拿上桌是不退的。你在那个锅里头的话，尽量的时候只拿签儿，手别去碰那个食材。刚才那个服务员大姐给我说吃凉的，凉的比这个好吃，它还能做成热。藤椒味儿啊，麻，以麻为主，还有芝麻的香，红油的，有有麻有辣，也更香，但是蘸点辣
，这个鸡汤饭尝尝啊！哇，炖的鸡汤泡的米饭，一股鸡汤的鲜味嗯，不错。啊，这个花不了多少钱的，然后能吃的很饱。他这会儿晚上，这会儿应该是刚下班吧，人就扑上来了，在他家吃饭全靠自助，你自己拿，自己入，自己结账。你找他结账，人那个热的话，你得找他给你加热。废话不多说，开吃吧。四川木耳，这个要吐槽一下，四川的木耳又厚，又又肥又大又厚，没有那个东北小木耳好吃。虽然很脆，但是没有东北小木耳好吃。大姐，你家有干碟是不是？没有，来干碟吧。对，来一个干碟。要干碟吗？要要要要一个，一个。我们要了成都这边吃串儿香火锅最经典的干碟，干辣椒碟，我尝尝。嗯，不辣，咸香，蛋肠吧。干碟更好吃，干干碟好吃。结账，好了，再见。这都是你们家服务员吗？啊，有多少个服务员家的？嗯、呃，有三十，三十多。三十多个服务员，哇，太厉害了！这服务员怎么都闲着呢？<笑>是不是今天下雨了？啊，三十多个，你看就行了。你家这开了好好好长时间了吧？十五年。十五年，三十七年。老师，哎呦哎呦，不好意思啊，没伴着你吧？这会儿人冷却下来了。他家厉害了啊，光服务员就三十多个。今天有点下雨了，服务员跟我说人有点少，他们看天气吃饭。天气呃不下雨的时候人特别多，味道挺不错。这个素的、荤的都是五毛钱一串呃，有来成都的一定要尝尝他家的成都第一的钵钵鸡。好了，咱们下一站走了，拜拜。最出名的大排档，谢谢大排档。啊，现在晚上这个快十二点了啊，人还挺多的，太吵了，我们就吃。我一会儿咱们外头吃啊，看菜看菜。这叫个胡椒蟹，胡椒蟹的话是七十二，正好的新加坡菜单啊，胡椒蟹在这儿的啊。这我们要了这个大份的花甲，花甲，就咱们说的花甲，大家哇，多有食欲！好，谢谢谢谢，泡饭，泡饭特别好。成都的米饭馆，哎呀！我刚才吃了一下，它这个辣炒花甲特别辣，真的特别辣。大家不分轻口和重口，就是一种辣，辣受不了。成都辣懵逼的，全是河南，一口锅辣懵。它上头的那个这个宫保鸭腿，这个这个没有特别辣，这个、还好一点。加酒酱，加酒。端你两口，吃这个，不行的话吃这个，不行的话还有冰粉，那就冰粉。我又是个北冰洋，老板是他们店的特色，他自己都说他长得丑。还有小时候长得丑，差点扔那个煤堆里。他妈说这都没被人捡过。<笑>老板那个简历做的挺有意思，这种简历拿回去一般。大学毕业找了几份工作，不是被领导骂，就是被领导开除。就来了个春卷。谢谢吴教授。再喝两口。这个是他们上的一个火锅档烧的。说的烧的意思就是说烧的就是太火爆了，这个鱿鱼一看就肥了，就肥了。不是辣，不是辣。他家最辣的就是他们家的货源甲，老板不不建议我们买货源甲，因为说外地人根本吃不了，太辣了。我现在辣的胃都不舒服，再来一个。嗯、现在已经快一点了，还有好几桌，走多了。他们在到他家十一点晚上还得有人排队呢。我们来快十二点了，今天就吃上了，但是。
他们家的特色全都卖没了，我们只点了这几样。呃，老板说特色是他，长得自己说长相没扎实，我对他不感兴趣啊。那同样是，同样是做吃的，隔了一条街，差别太大了。这个生意好的不行不行，跟他做不下去。对面服务员坐那地方玩儿，都没人，差别差距太大了。做买卖，靠财运。<笑>由于。是是我们点的里面最辣的，但他家最辣的是那个火焰酱那个蟹，我们没点。外地人吃不了，他老板说了，这个是最辣的，这个是其次，这个是酸甜口的，还配的是挺好吃的。这个是那个春卷，这个春卷里面是放的肉、虾还有菌类，胡椒的这个蟹还可以，但是没有像网上说的那么好吃。如果在附近的话可以来，如果离得远的话不用特意特意奔着来一趟。因为你不一定能吃得了，就是我辣的无味好上。好，咱们下期再见，拜拜拜拜。你这个梦想嘛，梦想二天，哎，有钱了就请他吃海鲜。这两样都好吃是吧？天水面，凉粉，凉粉什么做的呀？是豌豆粉吗？凉粉是什么做的呀？豌豆啊。黄凉粉。我们现在正在往龙城站去，现在走路坐了个阿姨的蹦板，五块钱马上就到了啊，拐个弯就到。那甜水面和凉粉。哎呀，这人，他看看这人。没有地方，我出去吧。我要了一碗凉粉，一碗面。凉粉，凉粉，这个是用那个刚才那阿姨给我说是用那个豌豆做的啊，豌豆粉。豌豆是啥？百度去，我也不知道。他们家很出名的，我十多年前看那个台湾一个美食节目叫《美食大三通》，他们就吃这面的。他家那个詹姆斯一下吃了好几碗，看着多有食欲吃的。嗯，特别滑，透心凉，哎，辣椒好香，配上醋，然后盐啊、味精啊、鸡精啊，还有他们秘制的调料往里撒的。不错啊，你看这小碗，这两碗是七块钱。然后，那个面条是甜水面，你再尝这甜水面。哎，上面上面放的是冻的吗？我尝尝。甜酱，都拿什么做的？上面有白糖，有辣椒油，有味精，看着没？嗯，糖多一点，甜甜的这个。我靠，这个面条，咱不说吃了，你看这个样，胃不好的人千万不要来尝试啊，这个不太好消化应该。太硬了，夹起来给棍儿似的，这比筷子都粗啊！这今天还是周一，人还不多呢。啊，周六周天的时候想吃个饭，可以排队吧。三四十分钟太正常了，里面都烂油，这碗有点小啊。你你那个粉儿不用给太多，碗你给大点就好办呢。正好是一根是不是？甜水面我不知道拿啥做的，反正就甜甜的一个面条。刚才吃了一根，这一碗好像就两根。嗯，虽然知道嘴里很硬，但是嚼起来之后很有劲道。我不知道，看着硬，觉得不好消化，但是吃到嘴里之后感觉还可以。看看，这挂满了，挂满了酱汁。这碗里都是酱，吃完之后剩都是酱。
，哎，就这样的面，我跟你说，稍微饭量大一点，一次干个四五碗都没问题。一是碗小，再一个它很好吃。这个开水面就是用正常的面做的，它那个特牛逼就牛逼在这个酱料里面，有糖，还有酱油，还有辣椒，它在一起之后，味道特别好。凉粉吃完真是透心凉，特别爽。你看很多人现在都在排队，越到夏天之后越火。他家真是火了二十多年了。好了，我给你们送碗去了，咱们下期再见，拜拜。我擦嘴了吗？嗯、嗨，我又来成都了。我这回住的是一个全新的智能汉庭酒店。酒店除了有这个零接触的智能送餐机器人，还有健身房。我最喜欢的就是这个带烘干机的洗衣房，这边还有书房、咖啡厅。这是我住过的三百元以内的最干净的、最舒适的、最方便的快捷酒店。我现在成都的洞子口地铁刚出来啊，我们要去吃一个。比较出名的苍蝇馆子，也是他们这的骨灰级苍蝇馆子，叫洞子口陈氏凉粉。现在还有离六七百米，骑个自行车，骑自行车上瘾。我去，现在会不会烫屁股？哎呦我操，好烫啊！扫个码啊，一会儿导个航。成都今天还算是挺凉快的，但是还是有点睁不开眼。六百米，三分钟，向南然后向西。哎呀，今天是礼拜天啊，我们现在来的有点晚。他家营业是十一点到两点，嗯，现在已经是十一点四十四了。我们从那个客源坐地铁过来的时候是十一点多少忘了，反正坐了有十一二站的啊。你也挺偏的，到这边基本上没啥人了，还能看着飞机，这应该是离机场不太远，我猜的啊。我们把这个车停这儿啊，过那个桥那边就是，那边骑不过去了。因为看见很多人了，应该差不多就那儿吧。显示还有九十米，过去看看。哇，应该是哪那么多人。是那个陈氏凉粉吗？哎，是。哎，两个人。我先点菜还是先做？你刚才。啊、嗯，好。大鸡端吧，来得很难，一会儿就没得了，赶紧端。原材，两个手端，你个手端。直接端走就行了。端走嘛，你端两个手端嘛。先端个丸子汤，一共还有两个，我抢了一个啊。大家不要出名，我再端别的去。还鸭子，还鸭子，生菜呀，腌一下哈。哎凉粉自己端吗？嗯、啊，好，谢谢。来杯茶，茶、啊、不要急，就来个凉粉，凉粉还挺多啊。大姐，这米饭自己打吗？在哪？给来个三角针，就把相机掉下去啊！这旁边是靠了一条小河流，但这个河挑上来有一点点臭的味道，就是水有点脏。那大叔说、啊，今天礼拜天，其实刚才已经过去了一波饭点啊，现在是第二波了。我一共要了两个菜，一个汤，然后看了其他的，还有一个凉拌鸡，但那个凉拌鸡的分量太大了，我们吃不了，我就没端。他家除了这种。呃，汤啊，凉拌的呀，烧的呀，还有蒸的米饭、蒸的排骨，还有炒菜，还有红烧鱼，还有条炝菜，反正比较多种类。他们家的厨房和供菜的地方分开的，厨房在我这后面。他做完之后用那个三轮车推过来，推到前面那个大厅里面。大厅里面你去选菜，老板在那坐着呢，像个山大王一样，就坐那个光头，那就是老板。Hello, it's me. 菜都在旁边，你去拿，拿完之后你不用结账，到这边一会儿吃完之后找人来看，他就会有给你结账的。但是饮料要提前付款啊，因为旁边有卖饮料的，他怕整混了。先喝点这个丸子汤。我刚才看那大叔推车子推过一个回锅肉，我瞅一眼啊，哎呀，错过一个精彩瞬间。我没有带机器过去，然后这个回锅肉放在老板跟前的，我这是回锅肉吗？老板屌都不屌我，这就是意思拿走拿走。之前有很多人拍摄，完了之后拿手机拍的，动不动。你再拍我就教你手机啊！要找目标，不得找一找。一共上了两个，抢了一个，尝了这个汤。丸子，刚才正说不热呢，这现在也挺也挺热呀。啊，青菜汤，有点猪油味儿，猪油味儿可能是这个肉丸子。丸子是纯肉的，你看，丸子的味道还不错，汤有点清淡，多余的味道没有。块米饭，我先尝尝回锅肉吧。这边有五花肉、红椒、青椒、蒜苗、豆瓣和豆豉。这个应该适合女士，那五花肉泡的有一点点干，味道没有多惊艳。我觉得四川这边的回锅肉做的好吃的比较多
，大家这个回锅肉一把，尝尝这个肥肠，蒸肥肠上面是放的蒜和香菜，肥肠蒸的挺软糯，味道也是一般，就有点清淡的感觉。这上面是毛还是姜？哦，姜姜不是毛。我为啥觉得这个肥肠第一口吃的时候没有那么是我想象的呀？因为我把它想成了四川的那种红油麻辣的烧肥肠，它这是个蒸肥肠，口感是不一样的，口味也是不一样的。他家叫陈氏凉粉，来他家一定要尝他家的凉粉，来尝尝。凉粉可以，凉粉这上面的这个酱有点辣，但是它这个凉粉味道挺好的。在这个凉粉里面，不仅吃到了凉粉的滑，还吃到了兰州酿皮的那种感觉，挺好，味道挺好。不加了，嗯，一百一十三，一百一十三。原来我说不结账，等你吃到中间的时候，专门有人来结账的，看你的菜给你算账。这一会儿的话，基本上前面的桌都坐满了。那个桥上有那种大桌，呃，房子里面也有大桌，这面房子里面还有大桌，是那种人多可以聚会的。然后像我们这种小桌的话，可以坐两个人、三个人。这就是成都人的生活，你看到处都是茶摊，喝个茶，打个麻将。然后我们饭也吃完了，刚才是骑自行车来的，我现在就不骑了，就走过去吧。火是非常火，也是成都骨灰级的苍蝇馆子。第十一年，他家的饭菜口味呢，一般，真很一般。可能我吃不惯，因为我印象中呢，成都的川菜哈、啊，重辣、重麻、重油，口味重一点的。但是这个呢，吃的我怎么感觉很清淡？难道我要这几个菜不行？但是那个回锅肉是典型的川菜，但是确实不好吃。做的不好吃，其他的菜不知道，但是他家人很多，也有人说他家都是老成都人，一直在吃这家饭，人家做的就老成都饭，可能我我我吃不惯，我觉得很一般。你如果对这种坝坝宴啊或流水席这种感兴趣的，你可以来尝试一下，吃那种重麻重辣的那种川菜的话，我建议找一家，他家的味道不是那种感觉的。好了，我们现在就走了，去溜达溜达，这离市里还有点远，我们现在进市里了，拜拜。